the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So rash. Rash ek sharir mein kyun hota hai, kahan se hota hai aur kya kya karan hote hai. Dekhye, rash yane ek aisa jaga jaha par skin ya irritated hai, sujan suji hui hai, thodi thodi dhane bhi ho sakte hai, irritated itchy ho sakte hai, lal lal painful ho sakte hai, khujli ho sakte hai, kuch rashes mein blister ho sakte hai, blister matlab paani bharay, फुफुले और कुछ में पैचेस हो सकते हैं कुछ खुजली वाले हो सकते हैं और ये अलग अलग कारणों के वजह से होता है राइट कई बार ये किसी एलर्जी के वजह से होता है कई बार ये इन्फेक्शन के वजह से होता है और कई बार आपके जीन्स आपके जेनेटिक कंपोजिशन आपको ज़्यादा रैश को आ, के लिए सक्सेप्टेबल बना सकती है कि आपको रैश जल्दी हो जाएगी राइट right. सो so, आपको जानना जरूरी है कि रैश क्यों होता है कैसे होता है राइट right. तो रैश विल इन्वॉल्व चेंजेस इन द कलर फीलिंग एंड टेक्सचर ऑफ योर स्किन तो स्किन का कलर बदलेगा उसकी फील बदलेगी और टेक्सचर बदलेगा देखिए आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी समझनी जरूरी है कि रैश का जो कारण है वो स्किन कैसी दिख रही है उसके साथ कैसे सिम्टम है उससे ज्यादातर केसेस में उतने पे ही डिटरमाइन हो जाएगा कि ऐसा दिख रहा है ये तो इसका रैश है ये तो इसका रैश है स्किन टेस्टिंग की जरूरत कुछ केसेस में पड़ती है जैसे कि बायोप्सी छोटी सी सैंपल लेने का डायग्नोसिस करने के लिए लेकिन ज्यादातर केसेस में रैशेज वैसे ही पता चल जाएंगे और कुछ केसेज में कुछ भी कर लो रैश का कारण नहीं पता चलता अननोन रहता है सो so, कॉजेज समझना जरूरी है कि ये सारे कॉजेज हो सकते हैं तो उसी तरीके से फिर इलाज भी होगा राइट सो कॉज क्या है कारण क्या है क्यों होता है रैश राइट सिंपल सबसे सिंपल रैश को कहते हैं डर्माटाइटिस 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 मतलब स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन स्किन का डर डर्माइटिस इन्फ्लामेशन डर्माटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस सबसे कॉमन कॉज है रैश का जब किसी चीज के साथ कांटेक्ट हो जाए कांटेक्ट हो गया किसी चीज के साथ रैश आ गया वो कांटेक्ट के वजह से आपको हो जाएगा उस एरिया पे इरिटेशन डर्मेटाइटिस कांटेक्ट डर्मेटाइटिस राइट जैसे कि किसी केमिकल्स जैसे कि कोई इलास्टिक कोई लेटेक्स कोई रबर प्रोडक्ट के साथ एलर्जी कोई कॉस्मेटिक जैसे कोई सोप कोई डिटर्बेंट डिटर्जेंट कोई डाय कोई अदर केमिकल जो जो साबुन में लगता है कपड़ों में लगता है धोने में लगता है किसी प्रकार का कोई प्लांट पॉइजन आईवी कोई ओक ट्री कोई सुमैक राइट इन चीजों से तो so, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सबसे कॉमन टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस सबसे कॉमन है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रैश सबसे कॉमन ठीक सेकंड टाइप सीबोरिक डर्मेटाइटिस सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक रैश है जो आपके रेडिश पैच बनेंगे स्केल आएगा व्हाइट कलर का अराउंड दी आईब्रोज आईलेड माउथ हेड ईयर ट्रंक कहीं भी आ सकता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस ये आएगा राइट right. और ये आपके सर पे जब होता है तो इसको डेंड्रफ बोलते हैं बाकी जगह पे भी हो सकता है बच्चों में होता है सर में तो इसको क्रेडल कैप बोलते हैं एडल्ट में डेंड्रफ बच्चों में क्रेड इन्फेंट्स में क्रेडल कैप और ये नोज माउथ ट्रंक बिहाइंड द ईयर्स आईलेड्स आईब्रोज कहीं भी हो सकता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस सीबोरिक डर्मेटाइटिस राइट उसके अलावा एज स्ट्रेस फटीक कितने थके हो एक्सट्रीम वेदर गर्मी ऑयली स्किन गर्मी में और ऑयली स्किन निकलेगी इन फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग मतलब अच्छे से बाल नहीं धो रहे हो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो और अल्कोहल बेस्ड लोशन लगा रहे हो जो ड्राई कर दे स्किन को ज़्यादा ही इन सब चीज़ों से ये आपके रैशेस बढ़ सकते हैं ये आपके कंडीशंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी सो so, इन सब चीज़ों उम्र आपकी स्ट्रेस आपका फटीक ऑयली स्किन गर्म वेदर इन फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग अल्कोहल बेस्ड लोशन और प्रकार के रैशेज होते हैं <coughs> उसका क्या क्या टाइप्स है एक है एक्जीमा एक्जीमा यानी एटॉपिक डर्मेटाइटिस ये बेसिकली बच्चों को एलर्जिक टेंडेंसी वाले बच्चों को होती हैं ये रैश रेड इची और स्केली टाइप होता है ये बचपन से होता है कई लोगों को और कई सालों तक चलता है धीरे धीरे कई कईयों में खुद ही ठीक हो जाता है राइट तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जीमा <coughs> सोरियोसिस एक तरीके का रैश है सोरियासिस 
जिसमें के लाल स्केली रैच के साथ साथ उसके ऊपर पैच भी आएगा सिल्वर कलर के पैचेज आ सकते हैं इची पैच आएगा जॉइंट्स के ऊपर भी आ सकता है सर के ऊपर भी आ सकता है बॉडी के ऊपर फिंगर्स के ऊपर फिंगर नेल्स के ऊपर भी आ सकता है सोरियासिस सोरियासिस फिर इम्पटीगो एम्पटीगो बच्चों में कॉमन है ये बेसिकली इन्फेक्शन के वजह से होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो चमड़ी के ऊपर होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ये लाल रंग के सोर्स जैसे लगते हैं जो ब्लिस्टर बन जाते हैं पानी बड़े फुलफुले बन जाते हैं जिससे पानी भी निकल सकता है ऊज हो सकता है और ये हनी कलर का क्रस्ट बन जाता है हनी कलर का राइट शहद के कलर के क्रस्ट यह है एम्पटीगो <coughs> शिंगल्स शिंगल्स एक पेनफुल ब्लिस्टर है जो कि स्किन के ऊपर आएगा और ये एक वायरस के वजह से होता है जो कि सेम वायरस है चिकन पॉक्स वाली चिकन पॉक्स शिंगल्स चिकन पॉक्स शिंगल्स राइट ये वायरस आपके बॉडी के अंदर डोमिनेंट बैठ सकता है बैठ लाए बैठ जाएगा डोरमेंट डोरमेंट डोमिनेंट डोरमेंट बैठ जाएगा और काफी सालों के बाद जब भी आपको शिंगल्स बन के बाहर आ सकता है राइट right. सो so, ये ज्यादातर एक तरफ की बॉडी पर इफेक्ट करता है वन साइड ऑफ द बॉडी राइट सो दैट इज शिंगल दैट इज चिकन पॉक्स राइट फिर बच्चों के इसमें चाइल्डहुड इंग्लेसेस होती हैं जिससे भी रैश होता है जैसे कि चिकन पॉक्स मीजल्स रुबेला रोजियोला हैंड फुट माउथ डिजीज फिफ्थ डिजीज स्कारलेट फीवर ये सारी चीज़ों के वजह से भी रैशेज आ सकते हैं दवाइयों के वजह से भी रैशेज आ सकते हैं ड्रग रिएक्शंस और <coughs> इंसेक्ट बाइट हमने पहले देखा है वीडियोज में इंसेक्ट बाइट्स या इंसेक्ट स्टिंग्स बी स्टिंग्स के वजह से भी रैशेज आ सकते हैं कई मेडिकल कंडीशंस बीमारियों में रैशेज आ सकते हैं जैसे कि लूपस एरिथ्रोमेटोसिस जो इम्यून सिस्टम डिजीज है रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट खराब हो जाते हैं ज्यादातर जोविनाइल यानी बच्चों वाले रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केसेस में रैश होते हैं कावासा की डिजीज जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल खून की नसों का इन्फ्लामेशन और कुछ टाइप के बॉडी वाइड सिंड्रोम अगर मान लीजिए वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन पूरे शरीर में आ गए फैल गया सबसिस तो फिर आपको बॉडी में स्किन पे रैश भी आ सकता है सो so अल्टीमेटली आपको पता क्या होना चाहिए भाई आ गया तो करना क्या है कैसे ठीक करेंगे इतने सारे कारण है तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए होम केयर क्या करना क्या नहीं करना डूंस एंड डोंट्स राइट सिंपल रैश को अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जेंटल स्किन केयर के साथ आपको सिर्फ इरीटेशन इरीटेटिंग चीजें अवॉइड करनी राइट सो सिंपल गाइडलाइन समझ लो उसको अपना सकते हो बेझिझक किसी भी टाइप के रैश में नंबर वन रैश को खुजली नहीं करना नो स्क्रबिंग अवॉइड स्क्रबिंग नंबर टू यूज एज लिटिल सोप एज पॉसिबल जितना कम सोप उतना अच्छा यूज जेंटल क्लेंजर लिक्विड जेंटल क्लेंजर इंस्टेड ऑफ बार सोप बार सोप हार्श होते हैं वो आपके मॉइस्चर uh, खींच के ले जाते हैं जेंटल लिक्विड जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हो उसकी जगह बॉडी को साफ करने के लिए चाहे मुंह हो चाहे कहीं भी हो ठीक है कॉस्मेटिक लोशन या ऑइंटमेंट डायरेक्टली रैश के ऊपर नहीं लगाएं मेकअप हो या जो भी हो कॉस्मेटिक चीजें नहीं लगाना है दूसरा जब भी आप साफ करते हो तो थोड़ा सा वार्म वाटर यूज करें गर्म नहीं हॉट नहीं वार्म वाटर यूज करें और जब भी ड्राई करते हो पैट ड्राई करें पैट ड्राई रब नहीं करें रब नहीं करना है पैट ड्राई करें पैट ड्राई करें चीजों को राइट उसके अलावा कोई भी अभी एकदम रैश आया है और अभी अभी कोई नई कॉस्मेटिक कोई नई नई चीजें यूज करिए बंद कर दो राइट right? कोई भी रिसेंटली एडेड चीजें नहीं यूज करना है राइट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लीव द अफेक्टेड एरिया एक्सपोज टू दी एयर एज मच एज पॉसिबल राइट हवा में मैं आके इसको बहुत मारूंगा ठीक है आप जाओ उसको बोल दो पापा चाचा ठीक है अच्छा ठीक सो यू नीड टू लीव दी अफेक्टेड एरिया एक्सपोज टू दी एयर उसको पट्टियां बांध के नहीं रखना उसको जितना हो सके एक्सपोज रखना है ठीक है और यानी कि कवर भी नहीं रखना है यानी कपड़ा वपड़ा कपड़े के नीचे एक्सपोज रखना है ठीक है जितना हो सके दैट इज द आइडिया देन ट्राई कामिंग मेडिसिन मेडिकल लोशन जैसे कि कैलमाइन लोशन लैक्टो कैलमाइन आता है कैलमाइन लोशन इज गुड फॉर कामिंग डाउन योर स्किन राइट उस चीजों को आप यूज कर सकते हैं जब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया टू डू दैट राइट 
then uh, <clears throat> you can use some creams like hydrocortisone cream hydrocortisone is a steroid local steroid cream 1% ki ekdam minimum 1% ki without a prescription mil jayegi usko laga sakte hain rash ke upar wo rash ko soothe kar degi राइट right. ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली नहीं मिलेगी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वन परसेंट वाली मिल जाएगी आपको अगर लगता है नहीं कंट्रोल हो रहा तो डॉक्टर के पास जाए ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली वो देंगे राइट इफ यू हैव एक्जिमा तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा यानी एटॉपिक डर्मेटाइटिस में सुबह शाम दिन रात मॉइस्चराइजर 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 स्किन के नीचे पानी चाहिए मुझे आपके स्किन के नीचे पानी चाहिए तब जाके आपका बच्चे का एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जीमा कंट्रोल होगा याद रखिएगा उसको सोक नहीं उसको जब बूंदा बांधी होगी तभी मॉइस्चराइजर लगा देना ड्राई स्किन वाला मेरा वीडियो देखना जाके रिमेंबर दैट राइट उसके अलावा ऑयली स्किन है तो ओट मील बात यूज कर सकते हो कई दवाएं आती हैं जो एक्जिमा सोरियोसिस शिंगल्स के लिए ओरल एंटी हिस्टामिन इचिंग खुजली हो रही है तो ओरल एंटी हिस्टामिन ट्रेजिन एट्रैक्स हेट्रैक्स ले सकते हो ऑल दीज थिंग्स राइट सो कब हॉस्पिटल कब जा रहा है अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है मुंह में स्वेलिंग हो रही है रैश आ रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है राइट जॉइंट पेन फीवर शोर थ्रोट हो रहा है या कहीं पर कोई इन्फेक्शन बुखार आने लगे या आप मान लीजिए कोई ऐसा लग रहा है कि दवा या जो भी आप कर रहे हो काम नहीं कर रहा तो तुरंत जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को या एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ उस केस में आपके ब्लड टेस्ट स्किन टेस्ट एलर्जी टेस्ट स्किन स्क्रैपिंग कुछ भी वो जो अपने हिसाब से करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉज रैश का कारण ढूंढे बगैर उसका इलाज नहीं हो सकता याद रखिएगा तो रैश का कारण ढूंढने का काम डॉक्टर का है आपका नहीं है आपका काम है जनरल सेफ ट्रीटमेंट पे जा सकते हो लोशन मेडिकेशन और आपको लोशन दिए जाएंगे मेडिसिन दिए जाएंगे माउथ माउथ से दिए जा सकते हैं और उसके बाद में केयर प्लान दिया जाएगा कि आगे चल के इसको और प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है तो दैट इज द जॉब ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो किसी भी प्रकार का रैश है आपको बच्चों को किसी को भी ऐसे करने का ठीक है इन्फेक्शन वाले रैश पे हाइड्रोकॉर्टिसोन वाली क्रीम नहीं लगाएंगे बाकी पे लगा सकते हैं और right, बाकी सारी जो स्टीरॉइड क्रीम्स आती हैं ये कई सारे जब आप फंगल रैशेस में कैंडिड बी बैकलेट सी ये सब भी लगाते हैं लोग फ्यूसी बैट राइट बहुत सारी क्रीमें आती हैं तो क्रीमों को जगह डॉक्टर से बात कर लें लोशन वोशन आप लगा सकते हैं लेक्टोकेलेमाइन बच्चों के लिए जो एक अच्छा लोशन है एटोग्ला एटोग्ला बॉडी लोशन है छोटे बच्चों को एंटी एलर्जिक एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट्स लगा सकते हैं सुबह शाम राइट तो दैट्स ऑल अबाउट द रैश एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइज डाउन कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू आंसर देम थैंक यू सो मच